Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Hoje nós vamos falar sobre um tema, bendição e maldição. Qual é o peso dessas duas palavras? Momento oportuno para a gente falar sobre isso, a situação do mundo, a situação do país, a situação de tudo. O peso de uma palavra me incomoda muito. É, esse tipo de... certas afirmações me incomodam muito, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Como é que você está, Jorge? Tudo bem? 100%. Ótimo, 100%. Isso Sempre que é bom. Então tá. Algum recado especial? Não, estou tranquilo. Muito Nada, bom né? aqui de novo. É, obrigado pelo convite, é muito bom poder me convidar. Ótimo. Hoje é... Acho, se eu não me engano, o programa 277. Hum. Nós estamos tão... O importante é que nós estamos lá. Estamos indo bem. Uh, trago uma boa notícia. Uma boa notícia que é, eu próprio não acredito, mas a lei é incrível, como eu já disse aqui, né? a lei é justíssima, a lei é infalível, né? quando as pessoas não acreditam em causa e efeito, ação e reação, ou na lei, que cedo ou tarde você vai ter que prestar contas, isso aqui não é você prestar contas de, de, de aspecto religioso ou não, né? vocês veem que eu reclamei a... Ah, tempo atrás, em algumas gravações, sobre a questão das transcrições, né, que eu não, cons eu não conseguia, eu não conseguia demover as pessoas de uma forma geral, salvo algumas que se tornaram voluntárias, vamos dizer assim, para poder transcrever os programas Vida Inteligente, né. Bom, a Alvistra é que após 13 anos... Uh, fechados agora dia 28 de setembro próximo passado, né, 13 anos de mosaicos do novo ciclo, hoje eu tenho todas as transcrições da série mosaicos do novo ciclo. Todos os programas? Todos os programas, todos. O que aconteceu não vem aqui ao caso, mas apareceram pessoas... Se, se, como é que se diz? Se dedicaram de corpo e alma, uma coisa indescritível, não vale a pena ficar falando aqui porque não importa. E a coisa aconteceu. E a coisa aconteceu. Não, é inacreditável. Inacreditável. A lei trabalha de, de, de forma que eu, eu, eu e muita gente acho que desconhece. Né? Acho não. Desconhecemos totalmente. Então isso. Agora, nós estamos entrando num processo de correção. Uh, as próprias palavras que foram que são ditas aqui, que não são coloquiais, então tem que ser as pessoas que nos ajudaram nas transcrições, uh, colocaram de forma sem entendimento, fizeram um trabalho maravilhoso, sensacional, olha, que a, ó, só posso agradecer, deixaram onde não entendiam com o grifo, o grifo amarelo, sabe, pra gente, isso é muito bacana, de, de coração uma coisa maravilhosa então agora isso aí vai ser corrigido corrigido dado sentido a todas essas coisas e oportunamente vocês terão notícias sobre esse material oportunamente que eu digo dentro da atemporalidade isso pode levar para o nosso pro nosso trabalho aqui vamos dizer o nosso tempo terrestre o que a gente está acostumado pode levar de um a três anos as pessoas falam, oh, que peninha, mas quem esperou 13 pode esperar um pouquinho mais, né? Então não tem problema. Porque tem que ser, é, não é o trabalho do Eustáquio, não é o trabalho de quem se comprometeu com, a, com as transcrições, não é o trabalho de quem contribuiu com as, contribuições, com as transcrições, mas é um trabalho seríssimo, é um trabalho que, que é um postulado, sei lá como é que eu posso definir isso aí. Ajudou muita gente, vai ajudar muita gente. Então, é, é, é necessário fazer depois, eu não vi ainda, né, é. É, fazer adaptação é, do código de linguagem, né, ah, uma mas coisa isso... é a conversa, né, a gente usa expressões Mas isso está sendo feito, está é. sendo feito, você é. pode ficar, você pode ficar tranquilo que logo, logo você vai, você vai ver. Mas daí tem, vai ter uma hora que eu vou dar uma, vou fazer uma revisão, assim, vou dar Vai, uma olhada, não, tá. daqui a três anos aqui. Tá, pode ser. <risos> Não, para não liberar para ninguém sem eu olhar... Não, mas assim. não vai... Não, isso aí tá... Isso aqui tá... Não se preocupe quanto a esse aspecto aqui, porque... Então é isso, vocês já estão sabendo, então tá aí. Então, podem ficar tranquilos que eu não vou pedir e nem reclamar mais de transcrição alguma. Bom, 
É, tem algumas palavras que me incomodam bastante, né? Já vou começar com uma delas para deixá-la aqui, porque eu ouço algumas pessoas falarem, por exemplo, a palavra desgraçado. Desgraçado, se você for ver, o Jorge já vai falar já, etimologicamente, des... seria alguma coisa de desprovido, e graça, desprovido de graça. Então seria uma pessoa é, é, azarada, a pessoa assim, tá, tá, tá. mas para mim ela tem um peso muito maior, provavelmente o Jorge vai me dizer qual é esse peso que eu sinto sempre e me incomoda bastante. É uma das palavras mais pesadas que eu já ouvi uhum. e que eu ouço, sabe? Ela me incomoda, incomoda a mim e o Eustáquio muito, não sei porquê. Eu, eu acho que eu nunca usei. Desgraça, eu já usei. Já usei, eu já devo ter usado ao longo de 67 anos, mas eu, eu não uso hoje, mas nem... Ela tem, ela tem um peso para mim incrível. E tem aquelas palavras maravilhosas, que são as, as bendições que a gente diz, né? Abençoado. Os abenço, abençoados, as bênçãos, né? Que bacana você... Eu venho de uma experiência particular maravilhosa, então eu, eu, a, a lei me concedeu essa graça, essa graça, essa bendição né, de experienciar determinadas coisas de, de âmbito familiar. Então, é, a diferença é notória, a diferença vibracional é notória. Uhum. Né? É, é, é uma coisa que... A, a, tem coisas que são difíceis, gente, da gente expressar, porque elas não têm definição verbal, né? Como é que você vai passar alguma coisa que... É, que, que não, tem, não, não, não tem, não tem transcrição, transcrição verbal, não tem. Então, essas sensações que eu estou falando, o peso, o peso do, de uma bendição e o peso de uma maldição, apesar de não serem coisas táteis, você sente vibracionalmente a diferença, a densidade de uma com a leveza da outra. Então, Jorge, por onde você quer começar? Vamos lá. Eu acho que dá para definir, dá para definir bem, né? Eu acho que hoje vai ser um, 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 um bom trabalho para se pensar muito sobre essas duas palavras, bendição, bênção e maldição. <coughs> Então a gente tem que lembrar aquela máxima dos mistérios que não existe vazio, né? Sim. Na com vacuum, né? Assim, não, não existe vazio na matéria. Existe só a matéria, que é todo o universo, todos os universos. E existe um espaço de não matéria, que é aquilo que não está manifestado, que está além da compreensão humana, que seria o próprio imanifestado. Aquilo que antecede o próprio conceito de Deus Porque quando é, a gente usa o conceito de Deus ou divindade A gente está se referindo a alguma coisa já manifestada Organizada, interessa aí se é setenário, se é de Anchoan, planetário né? Não interessa o que seja E não interessa qual seja a crença de cada um Não interessa em qual teogonia em qual... Se a divindade está agindo, se ela tem nome, ela é manifestada Se está manifestada, é matéria, né? Então, a diferenciação primária é manifestado e imanifestado. Tudo que é manifestado é matéria. Dentro da matéria manifesta, não existe vácuo. O conceito de vácuo não existe. O que existe são é, inteligência e existências, às vezes, não perceptíveis entre si. Né? Por exemplo, assim, você está andando na floresta, você está no, no mundo dos elementais. Né? Imperceptível para você, a não ser que você tenha um código de linguagem para ver ouvir, conversar, e isso vale exatamente, exatamente para o que circula no ar que nos rodeia, para o que circula no astral, onde a gente está imerso, para o que circula no mental, onde a gente está imerso, no mental abstrato, onde está imerso, o plano búdico, no átimo, todos os planos é a mesma coisa, então são, é, assim, é, grandes conglomerados, miríades de, de, de existências, cada uma com seu estado de consciência, imperceptíveis entre si, por quê? Porque a densidade de matéria entre elas é diferente, primeira coisa, e segundo, porque o conceito de tempo para cada uma é diferente. No conceito de tempo para a gente só existe para nós. Qualquer outra variante de existência, o conceito de tempo ele é totalmente diferente. 
Então, tem partir do princípio que não existe vazio, né? Ok. Segunda coisa que é, é importante a gente trazer para essa conversa é assim... Você está falando de algumas palavras que são mais pesadas, uh. algumas palavras que são mais leves... Uh. E algumas coisas que você não consegue descrever com palavra... É porque a palavra em si, ela é a, a âncora daquela coisa no mundo físico. É, é o nome, né? O nome, o nome, é aquilo que, pelo qual eu me faço conhecer. Então, é aquilo que designa um outro conglomerado de forças. Então, chama eustáquio. A palavra eustáquio... <coughs> Ela designa e aponta para você o que, que você é. Não sei, aí cada um de nós é o que cada um, ou, ou somente cada um sabe, é o que cada um não, sa não sabe de si mesmo. Então, qualquer palavra que a gente vai dizer, ela está se referindo a um conglomerado de, de consciências, ou de existências, ou de forças que se manifestam no plano através daquilo. Quando eu vou e pronuncio aquela palavra, Aí eu estou pegando e fazendo com que aquela, a, a, aquele conglomerado, aquela força que está num plano para mim invisível, ela aconteça no mundo material. Por quê? Porque então ela vem do astral, do mental, de onde quer que esteja e com o qual eu tenha contato, eu tenho uma ponte para que eu consiga verbalizá-la. E eu uso a vitalidade que em mim existe. Uso uma força de criação que é a voz <coughs> e plasmo, chamo e invoco aquele conglomerado de forças para que haja no mundo material. Isso é falar. Né? Por conta da gente não saber exatamente o que seja falar ou o poder do que seja o verbo, a comunicação é essa esculhambação que é aqui é hoje. Sim. <coughs> Outro ponto que é importante nessa conversa. É, a gente diferenciar, e outro dia eu falei, é, o que seja visível de invisível, né? que visível e invisível não significa existente e não existente, então, diferenciar o que seja visível e invisível, do que seja conhecido e desconhecido, do que seja existente e não existente. O invisível é só o que eu não vejo. O desconhecido é o que eu não conheço. E o desconhecido para mim pode ser algo visível ou invisível. Não é? O inexistente e o existente aqui, então, são conceitos diferentes e profundos que implicam na existência em algum plano de uma força, de um ser, de um conglomerado que venha a, é, a existir. Desculpa. É que agora é a primavera daí da, da alergia. <risos> então, quando a gente vai se referir a uma força, a gente está se referindo a uma força <coughs> invisível para mim, no caso do, da, das palavras que você estava citando, existentes, porque eu estou, estou é, é, verbalizando, e conhecidas para mim, porque senão eu não as verbalizaria. Claro. <coughs> E aí quando você conhece alguma coisa, já vem o primeiro sinal de alerta, porque se você conhece alguma coisa, você tem contato com essa coisa. Se em você existe esse vocabulário, daí tem que ver o porquê que em mim existem as razões para que esse vocabulário seja possível através de uma força. Sabe que a gente tem então aquelas forças que... É, me dão informações sobre o meio, que são os chamados jnanendrianes, né, que são os cinco sentidos, e tem os karmaendrianes, ou karmaendrias, que são as forças que me levam a atuar no meio. A voz é uma delas. Então, o que em mim existe, <coughs> para que eu consiga, usando uma força que me é inata, criar esse tipo de coisa. Algum contato eu tenho, porque se eu não tenho contato, eu não consigo verbalizar. Então, se em mim existe a possibilidade desse xingamento, né, de usar uma palavra pesada, o que em mim é desencadeado para que isso tome força, tome forma, tome corpo, tome vida através da pronúncia dessa palavra dirigida a alguém. Eu me lembro umas conversas atrás 
Daí eu usei uma, uma, uma expressão, assim, para mim, pesadíssima, né? Se deu conta depois, assim? Não, 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 coisa, na, não, hora, na, na hora eu hora, sabia tá. que eu queria usar, Sim. Né? Sim. que é o, o mais pesado que eu conseguiria falar, que foi chamar de malditos os traidores, né? É, é uma expressão que o professor Henrique de Souza usava com relação àqueles que daí causam dano à pátria do avatar, porque daqui vem o futuro da humanidade. Mas, de qualquer maneira, é uma expressão pesada. Tem um verbo grego, é, mio, é, ou mio, m y o que ele na sua origem significa, e, e é, o, é o âmago da palavra mistério, né? só que o mistério não é aquilo que é desconhecido. O mistério era só professar um conhecimento, então tinha os mistérios de Mita, de Eleusis, né? de todas as, as, as tradições tiveram seus mistérios. E mistério não era uma coisa oculta. Mistério, a palavra mistério, ela vem então do mil e mil ou mió é ou você está com a boca fechada ou com o olho fechado então quando você está de boca fechada isso é mió ou mil né e, e aí isso deriva de uma expressão é, de uma raiz do proto indo europeu que é mu então assim, você me fala alguma coisa né e eu, eu, eu digo assim hum, esse, hum, essa expressão do, do compreendi com a boca fechada no proteínio europeu se chamava mu então é, o mistério em si é aprendizado né? a, o, o, a expressão mistério veio sendo usada depois então para aquilo que é velado porque na sua origem a palavra mistério significava de boca fechada ou de olhos fechados então, isso que a gente tem conversado, que a gente vai conversar aqui agora, não é um mistério. É só algo que é desconhecido e que a gente conversa alguns fragmentos para que fique conhecido. Como é desconhecido, é invisível. Quando a gente conversa sobre desconhecido tornando conhecido, esse invisível se torna visível para a mente concreta. Daí, nós damos elementos para que as pessoas entendam a coisa visível e conhecida na sua mente concreta, quer dizer, na sua alma, então a use para bem discernir, para ver se continua fazendo aquilo ou não. Na medida em que eu tenho em mim elementos para discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é Dharma, o que é a Dharma, aí então eu assumo a responsabilidade. Então, junto com a, a retirada do véu do mistério, junto com a diminuição da ignorância, junto com o conhecimento, junto com o tornar visível as coisas para a alma de cada um, vem a responsabilidade em não errar ou errar menos. Então, que a conversa que a gente está tendo aqui e que vamos ter agora, contribua para que cada um é, consiga se apoderar da sua persona. Hum. Lembra que é persona, né? personalidade, né? Persona é a máscara, é persona, é, é aquilo através do qual o, o verbo ecoa, a voz ecoa. Então, essa é a minha máscara, a minha persona, através do qual o meu verbo ecoa. Quando eu não tomo conta da minha máscara, é essa escolhemação que o mundo tem hoje. Na medida em que eu tomo conta da minha máscara, e eu defino e de, digo, e estabeleço os limites de como a minha máscara se comporta, como a minha personalidade age, então eu passo a agir realmente como um ser humano e eu tendo a não fazer aquilo que possa prejudicar os outros. Uma das coisas que prejudica muitos outros é o, a, a, o é, a, ao contrário de, mal, de bendição, maldição. é a maldição, é o mal dizer. Então, o bendito... Né? O bendicere e o maldito maldicere, dicere é dizer. Né? Então, o bendição, o bendito é bem dizer a alguém. A gente pensa que é, a, 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 a maldição ou o maldizer de alguém é quando eu vou 
e, e pego aquele, assim, aquele mal mais profundo que existe em mim e desejo tudo de pior que possa existir dentro... E veja que é uma coisa muito interessante, que quando eu desejo o pior para alguém, eu estou desejando para alguém o pior que existe na minha alma. Não tenha dúvida. Porque eu não conheço claro, o pior claro. do universo. Né? Claro. Então a pessoa vai e remexe o seu astral mais profundo, né? o astral mais denso, e vê o que de pior existe ali, todos os medos, rancores, mágoas, cristalizações, acende aquilo, remexe, prepara uma fórmula única e lança como verbo, com poder, com palavra, né? Aí sim, eu te, é que não tem que falar as palavras, né? Pra, é, tem é que falar. É isso então é. assim, eu a, a, a amaldiçoo, é difícil de falar. É. Então a amaldiçoo você por causa disso, não sei o que e tal. No fazer isso, daí você está é, maldicere, maldizendo. Então você está criando formas densas, criando quando, quando eu falo... É... E você falou, você falou <risos> desculpe interromper, mas num programa anterior, apareceu uma coisa parecida no assunto e você disse que isso aí fica ligado, né? Uma besteira dessa fica ligada a vida inteira, né? Para sempre, ou Nossa, mais. Que, não foi? Na verdade é foi... mais que a vida, né? É, eu então vou, quer eu dizer, você pensar. ficou bravo de repente numa situação e você amaldiçoou uma pessoa. Aham. Uhum. Então, quer dizer, passou aquilo, você foi para casa e esqueceu, mas você uhum. disse, uhum. ainda se apresentou de novo agora, tanto é que eu puxei, que isso aí não, não, é, não é assim, não se, resol, não se resolveu porque você esqueceu não, essas coisas. Não. não, é que assim, é, você criou um, um dragão né, com asas e largou o cara na atmosfera. É isso aí. Aí você vai ter que chamar aquele e resolver. Tá, essa é a parte que eu fiz, essa, essa, essa interrupção. Como é que eu resolvo isso aí? Ou então, melhor, tem muita gente que está nos assistindo agora, tá falando, deve estar tá perguntando assim, e agora? Putz, quanta coisa eu já falei que eu nem lembro uh -huh. as pessoas que eu falei. Uh -huh. Me ferrei? É, é parecido. <risos> é, não, então, bom, nós temos que dar a solução. Vamos, vamos, não, mas vamos conversar. Entendeu? Vamos conversar. Sim. Então, Porque as pessoas não têm ideia do prejuízo que, que, que provoca para si próprio quando a gente profere essas coisas, sim, né? E, e, e tem vários aspectos sobre essa questão do, de, de ser amaldiçoado, né? Que é um, um assunto muito bom para a gente esclarecer. Mas o primeiro que eu queria esclarecer Vamos lá. é o conversar. É assim, então, às vezes a pessoa pensa que a, a amaldiçoar ou, ou, ou mal... Eu vou, eu vou chamar de maldizer, não vou mais falar maldizer, essa palavra. Tá? Né? Então, o... Então, você mal dizer alguém né? é só quando você faz aquele, aquele, aquela remexida profunda e, e descarrega todo o seu ódio em, em forma de palavra <coughs> mas não é assim o, o mal dizer e, e é isso que é uma coisa muito interessante né? e por isso que o desvelar os mistérios é uma coisa assim é, é muito boa que, que traz felicidade porque <coughs> permite ver a vida de maneira diferente então a gente pensa que mal dizer alguém é, é só aquele, aquele mal profundo verbalizado né, que está na minha alma em direção a alguém. Mas o, o efeito que isso vai causar é muito semelhante, sabe a quê? Por assim, você tem um filho, né? E o teu filho não é aquele protótipo que você gostaria, que você geralmente a pessoa tende a projetar no filho as coisas que ela própria não conseguiu, então passa a cobrar demais do filho sem pensar que o filho é um ser independente. Sem né? dúvida. E aí, a pessoa, em não conseguindo satisfazer suas próprias felicidades não resolvidas na vida do filho, da filha, do parente, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do vizinho, do namorado, marido, mulher, não interessa o que seja, você passa a falar mal mentalmente daquela pessoa. Né? Ou às vezes você chega e fala assim, putz, mas você é incompetente. Uma vez, puxa, mas você não consegue nada. Duas vezes, puxa, mas você é um fraco. Puxa, mas você só faz as coisas erradas. Puxa, mas você é ignorante. Puxa, mas isso... O Tudo cônjuge... tem peso, né? Não, isso é mal dizer. Sim, sim. E porque quando você fala alguma coisa, então você cria... E essa coisa que é criada, toda, toda fala ela cria como se fosse um deva, é assim, um elemental, assim, é um ser vivo. Toda, toda palavra proferida é um ser vivo. E se eu vou falar é, é, 
uma determinada palavra para alguém e fala a mesma palavra para outra pessoa, são dois seres distintos. diferentes ligados ao mesmo âmago, né? ao mesmo bicho, mas são seres distintos. Então, toda vez que eu vou falar, eu crio alguma coisa. Essa coisa que eu criei, ela vai orbitar aquele para o qual ela foi parida. Então, se eu falo alguma coisa é, bem dizendo alguém, aí vem a questão da, da bênção, né? É, essa bênção que eu disse com relação a alguém, ela vai existir para sempre orbitando aquela pessoa. Então, quando a, a mãe chega para você e fala assim, né? É, é, eu te abençoo. Ou, eu te abençoo, ou Deus te abençoe, ou a, a, a mãe divina te abençoe, não interessa o que seja, ou, 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 ou com a autoridade que a própria pessoa tem, ela pode dizer, não, eu te abençoo, e, e aquela, a, a, aquela palavra, ela vem é, é, junto, ela é criada com vontade, ela vem com poder. Aquilo cria, inclusive, essa, essa, quanto mais forte, quanto mais repetido é a palavra bendita para alguém, é, mais independência essa, essa bendição cria e mais condição ela tem de influenciar a pessoa a qual ela se destina, sendo realmente uma própria bênção. Então, a... E o contrário também é verdadeiro, né? Mas isso que eu estou, exatamente isso que eu queria chegar. Então, você, a, a mãe abençoa o filho, abençoa o filho todos os dias. Meu filho, se cuida, né? Deus te acompanhe, vá em paz, essas coisas assim. Cria um entorno realmente de proteção para a pessoa. E fica orbitando, não entra na alma do ser humano, mas fica orbitando a alma daquele ao qual foi dirigida, despertando nele, ou fazendo acordar nele, todos os símiles daquelas bendições que ele recebeu. Então, de tanto a mãe, de tanto o amigo, de tanto o pai, né, a abençoar o filho, a filha, o amigo, o irmão, o discípulo, Chega um ponto em que aquele conjunto de bendições desperta na pessoa aquilo que estava latente, dormindo, que é a contraparte da bendição e ela se transforma em uma bendita consciente. E aí dela aflora e se exterioriza o símile das bendições que nela orbitam e ela se torna tão boa quanto a mãe deseja, tão pura quanto o mestre deseja. Tão fraterna quanto o irmão deseja. Esse é o trabalho da bendição. Ao contrário, você é um ignorante, você é um incompetente, você não faz nada certo, você não consegue chegar no horário, você não acorda na hora que tem que acordar, você é uma nulidade, você não vai dar certo. Você, então, aquela coisa assim, como se não tivesse efeito nenhum na criança, desde pequeno, ouvindo que ela é uma errada porque ela não é aquilo que o pai ou a mãe desejaria, esse mal dizer, ele causa tanto mal quanto uma, um mal dizer profundo, remexido do mal extremo que existe na alma de cada um. Por quê? Porque esse mal dizer vai orbitar aquele que passou a vida inteira ouvindo que ele é um preguiçoso, que ele não consegue fazer, que ele não tem competência, que ele é um ignorante, que ele é um atrasado, que não sei o que e tal... O que, que vai despertar nele aquele entorno de gente, cada um gritando? E assim, se eu mal digo alguém e digo assim, você é um, você é um ignorante, essa, essa, essa voz, essa palavra, esse verbo, você é ignorante, com o meu tom, porque a minha vitalidade que pariu, vai ficar no entorno daquela pessoa, enquanto existir, Fazendo só aquilo para o qual ele foi criado, que é o que? Repetir sussurrando, você é um ignorante, você é um atrasado, você é um burro. Você... E nós estamos falando de um caso só, você imagina o que ele faz? Não, eu, é que isso aplica-se, eu estou focando mais isso. na relação pais, filhos, isso. Fa família, imagina só isso aí é, no... mestre, discípulo, as coisas assim, para que daí... É, se consiga perceber e a, a, a fórmula é exatamente a mesma para é, reger as nossas relações com todos os seres humanos daí o, o ignorante não te deu lugar 
no trânsito, você está esperando para passar na faixa de segurança, o, 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 cara, o, o camarada de carro ele tem o direito de passar, da mesma forma como você também tem o direito de passar. Aí você tem que observar, é uma faixa de segurança que tem uma outra faixa é, que é, é, é paralela às faixas tão perpendiculares? Sim. Então é o meu direito de passar. Não tem? Então o respeitar os direitos faz com que haja uma convivência pacífica. Daí eu vou atravessar. Aí o cara de carro não para. Né? E ele desrespeita o meu direito. Pimba. Seu isso, seu aquilo, seu... Aí, o que, que é pior para mim? O que, que é pior para a comunidade onde eu vivo? O que, que é pior para a humanidade? O que, que é pior para o astral? Eu constatar que ele não respeitou o meu direito, né? E o fato se encerra naquele momento, eu espero quando o próximo carro passe ou quando não venha nenhum carro eu vou, atravesso pacificamente e sigo minha vida. Ou eu maldigo aquele motorista com tudo que de mais profundo em mim existe e ele vai embora e eu vou também embora só que eu tô ligado àquele porque eu o maldisse com tanta força que eu gravei a cor do carro a placa o cara o, o rosto e isso dele. impregnou o motorista você ficou ligado nele. Ficou ligado, tá. E ele vai Sim, sofrer aí, as consequências. Você vai chegar no seu trabalho e vai dizer assim, olha, eu fui atravessar na faixa de segurança e o cara não parou para mim. Né? E o carro do, 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 do tal motorista era um carro dessa cor, dessa cor, assim e tal. Transferi para o outro. Liguei o outro a essa, a esse mal dizer. Aí o outro está andando e vê um carro parecido. <risos> Daí o cara faz uma mínima coisa. Aí soma... E aí começa uma reação em cadeia. Então, esse, essa confusão, esse, é como se fosse assim, um balai de caranguejo, assim, tudo entrelaçado. É quem não mora no litoral não sabe como é que é um balai de caranguejo. É. Mas é uma coisa assim, as motos assim, entrelaçadas, você puxa um, vem todo mundo todo ligado. Junto, assim, é. e, e isso que caracteriza o astral, mas é isso. por isso que a gente sempre fala aqui que o astral e o mental é, são elementais entrelaçados, não há espaço vazio entre eles. Todos os pensamentos estão entrelaçados, todas as emoções estão entrelaçadas. Do ódio mais profundo ao amor universal, vem em graduações até que não tem separação. Então, o cuidado no criar os maus dizeres... É cuidar da sua própria saúde, é cuidar da sua própria alma, é trabalhar por si, pela família, pela pátria, pela humanidade, pelo futuro. Por quê? Porque eu não estou criando desnecessariamente seres que uma vez criado vão ter que ser sublimados. Alguém vai ter que dar conta desse negócio. E eu não posso pensar, ah, tudo bem, dane-se. Eu vou criar esse negócio todo, quando eu morrer fica para quem vier depois, não existe isso. Quem vem depois sou eu mesmo. Tá, agora me diz muito bem, então, você então, imagina... essa questão do, do mal dizer, só, só tá, tá, outra coisa, do mal dizer, que a gente pensa que não tem efeito nenhum, que é aqueles pequenos mal, mal dizeres, ou mal dizeres, não sei qual é, que é o plural de estroço, é, do dia a dia, não, são ruins, muito, porque é, coloca cada um de nós em um, em um patamar, né, de, de é, amaldiçoador profissional, que assim, você fala, você, Sim, você claro. faz tanto isso assim, com tal frequência e sem nem se dar conta que aquilo já passou a fazer parte. Exatamente. Isso aí, como se você usasse uma, um, um, um traje personalizado para isso, vamos dizer. É, e, e passa a fazer parte é, co quase como se fosse assim, do, do caráter, passa a ser quase um hábito. Isso, exatamente. É, isso. E tem uma coisa muito importante com relação ao hábito, ocultamente, esotericamente, o conjunto de hábitos é a segunda natureza. Uma natureza é o que eu sou, né? e é, é, são as minhas potencialidades. O que eu faço habitualmente de bem dizer ou de mal dizer, de criar ou destruir, de amar ou de odiar, de ser fiel é, ou desconstruir a minha nação, de contribuir, não interessa o que eu seja, e não preciso agir 
onde alguém veja, não preciso falar onde alguém ouça, é o que eu penso, é o que eu sinto. Isso é o hábito. O hábito é a minha segunda natureza. Né? E a segunda natureza, ela se entrelaça com a primeira natureza. E as duas naturezas vão ter que ser resolvidas em vida ou em morte. Quanto mais eu converso com você aqui, né, todos esses anos aqui, eu mais me convenço, eu já digo até, eu sempre brinco, tem muita gente que não gosta, né, porque eu digo que se Jesus voltasse, né, como muita gente espera, ele não lotaria uma Kombi, rapaz. Ele não lotaria uma Kombi para levar... Eu nunca tinha escutado isso. É, mas essa aí é a minha. É, ele não lotaria uma Kombi, porque... É, realmente, tudo, tudo que você fala tem sentido, claro, porque chama... Quem é que não, quem é que não, se, quem é que não se identifica com isso aí? Nem esotérico, é, é diário mesmo, cotidiano. Então você imagina, você fala, eu, pô, para você, você ser postulante para alguma coisa, você não reúne a mínima qualidade, ou melhor, você reúne qualidade, mas você tem tantas desqualidades que é... Agora, eu quero que disso é tudo que você falou... Mas e que é certo, forma. como é que a gente pode é, se redimir de coisas que a gente sequer se lembra, todo mundo sabe que já amaldiçoou um monte de gente, seja por qualquer razão, o professor que te deu nota baixa, o teu pai que te deu uma surra, a, a namorada que falou alguma coisa que você não gostou, o namorado, então você quer dizer, o marido, a mulher, como, como fazer isso? de uma forma consciente, né? Que existem técnicas aí que as pessoas acreditam ali, que pensa que <risos> fala com o senhor Sanat Kumar, que é o senhor do karma, eles pegam, todo mundo é, escreve, é. todo mundo escreve o que lembra no papel, não tô tirando sarro, hein? Pelo é. amor de Deus, não tô tirando sarro. É, e aí pega lá, é, bota no... Sanat Kumar não é senhor do não, karma. Não, tudo bem, mas ah. é assim que bota num papel ali, todo mundo mentaliza, queimaram, acabou, tá todo mundo redimido. Então, eu gostaria que existisse alguma coisa assim, nossa que, senhora. Tem, tem uma magia então, na questão ah, do queimar e tal, mas não é, não é isso, é. não é pra isso, né? Sim, então como é que é? Só que daí antes de falar como resolver... Vamos como lá, resolveu, segue vamos... adiante, vai lá, segue o caminho. Então, é, é, essa é a mecânica básica do mal dizer, né? E, e aí então, às vezes aquilo que a gente pensa que não tem efeito nenhum em si é um mal dizer. O conjunto de maus dizeres né, é. Eu, eu não sei qual é que é o plural de mal dizer, então não vou dizer o plural para não falar errado, depois vou dizer mal assim. Mal dizer esse, é isso aí. É, então, o, quando é mais de um mal dizer, depois eu vou ficar falando que eu falo errado, só que é, é um. Não, mas é, é, é mal mas dizer é, é esse. Que, não... não, é que alguns termos assim. É, não faz parte assim, de tal maneira da minha vida que eu não sei nem o léxico, eu não. É, assim, e, e evito de. de, de nem de pensar em construir esse tipo de palavra, porque não, 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 não adianta, a gente só gasta mais só o sapato porque a gente fica mais pesado para andar. É, então, é, o, o mal dizer com frequência, é, ele, ele causa muito mal para aquela pessoa que é destinatária e causa tanto ou mais para quem é originador. Porque com o tempo aquilo vai desconstruir a pessoa para a qual ele foi dirigido. Só que enquanto isso está agindo na pessoa para a qual ele foi dirigido, ele está se alimentando daquele que o criou. É como o feitiço, né? Porque se fala de virar feito, quando feiticeiro. É exatamente isso. Esse que é o... O, o feitiço com os <risos> maléficos né? é um mal dizer. Só que daí você usa o verbo né? e usa algumas forças que vão te cobrar em, em, é, a, a moeda de cobrança do mal dizer é vida. É cobra a vida de quem faz é. isso. Né? A gente não percebe, porque então isso é uma cobrança assim, é tipo assim, como se cada um mal dizer cobrasse alguns segundos de vida por dia. Como um dia tem muitos segundos, a gente não se dá conta, não mas é ele está se alimentando da tua sim, vida, sim, da sim, vida sim. de da a vitalidade. Da mesma forma, o, o bem dizer, que é a bendição, é aquilo que quanto mais você dá, mais você tem que é o amor fraterno, que é a paciência, que é a fraternidade, que é o amor universal, que é aquilo que não se acaba. Não é? Então, quanto mais você bendiz, mais poder tem a tua bendição. Mas você precisa ter para bendizer, né? Ninguém pra dá bênção. o que não tem. Exatamente, isso Ninguém aí que dá. você fala. Ex não adianta eu falar da, da, da boca para fora se eu não tenho é, isso aí. É ex abundante acordes as loquitura. É a boca fala o que do coração transborda. Perfeito. 
né? Quando você vai querer dar o que você não tem, então é melhor ficar em silêncio, tenha paciência, espera desenvolver e depois reparte, porque senão vai se repartir mentira. Né? E a mentira ela pode enganar ou iludir aquele que ouve ou aquele que vê a mentira construída. Mas no invisível, a mentira está desnuda o tempo inteiro, envergonhada o tempo inteiro, porque a base na qual ela se assenta não é matéria, não é real. Ela se assenta na alma do mentiroso. O, o cordão umbilical da mentira está ligado, direcionado à alma de quem mentiu primeiro e de quem, com o tempo, se entrelaça e confirma a mentira. Então, ela não tem sustentação vital. Né? E, e aí, quanto maior a mentira, quanto mais densa a mentira ou o ódio, quanto maior o ódio, quanto mais denso o ódio, mais enlouquecido fica o ódio, maior fica o ódio, e quanto maior ele fica, mais vida ele precisa e ele consome mais. E ele consome mais. A fome mais. aumenta, ele vai fazer é, assim. Aí, quanto mais forte é o feitiço, maior é a revolta contra o feiticeiro. Né, a ponto de cobrar a ah, quando chegou o máximo de alguém desejar tirar a vida de alguém e esse alguém que recebeu esse, esse mal dizer estava tão protegido por bem por bem dizer de muitos de tal forma protegido que esse mal dizer volta com toda a intensidade com a qual ele foi criado e revoltado por não ter conseguido fazer aquilo para o qual ele foi criado e tira a vida de quem o proferiu morrem juntos você falou agora um pouquinho que você vai falar sobre isso né que existem existem fórmulas né do que eu, do que eu pedi aqui não, eu não vou dizer fórmula não você não eu vai dizer com relação a essa de não, queimar que não é para ser usado para isso e não tem a ver com isso que você tá, não, tinha então, citado é outra, como um exemplo né sim eu vou dizer existe existe realmente existem existem formas e fórmulas isso chama-se teurgia né tem, tem tem através da, da tem, tem Sim, a magia, a teologia, a magia, exatamente, você, a magia, é uma, é uma é a magia sim, do bem, é uma é, tá ali. Você, por que, por que, por que que a teologia que é o, que é o, vamos dizer, para você resolver existem, existem, uh, você proferir determinadas palavras, existem outras coisas uh, complementares. Isso que, isso que me causa estranheza. É, não existe, são ex existe, existe, existe. Nós não vamos falar de absolutamente nada. Existem símbolos, existem lunações, existem coisas é, é, astronômicas. Por que esse conjunto? Então a coisa realmente é muito não, complexa, é que, né? Pô? É que não, não são coisas diferentes. Na verdade, é como se fosse a mesma coisa em vários planos. Por assim, quando você é, analisa, é, você analisa um determinado planeta, né? Por exemplo, ele é uma força Sim, em si. Sim. Tá. É porque é um corpo. Um Vamos corpo usar a Lua que está aqui, vai. A Lua, nosso satélite aqui, vai. É, a Lua é mais complexo que a Lua e Terra, é como se fosse um ovo com duas isso, gemas, né? Tá, é isso aí, é. tá. Então vai, Mas usa o seu raciocínio. Então, vai. É, é que seja, então tem a Lua. Né? Então a Lua <risos> tem, um tem um conjunto de forças, ela Sim. em si, não é? Tá. E eu posso usar o símbolo da Lua, o símbolo da Lua, ele representa o conjunto de forças que ela é. Eu posso usar algumas palavras que representam o conjunto de forças que ela é. Então, o conjunto, assim, é como se fosse a verdade. A verdade é uma só. Ela pode ser interpretada de várias maneiras. Então, assim, você fala, ah, é... Vamos conversar com os elementais. Tá. Você pode usar o som, você pode usar um símbolo, você pode usar a cor, cor você exatamente. pode usar um, outras coisas, né? É, na verdade, o, o efeito é um, o resultado, para quem for ver, é um. A forma que eu vou usar é que muda, tá? Então, não é que são coisas distintas. É como se fossem graduações da mesma força. É como, assim, como diz o professor Henrique José de Souza, né? então a pronúncia de uma palavra sagrada, se é o seu... Já falando exato, isso, é bom repetir pouco sempre. Pouco nenhum é. valor é isso possui. Aí, Por quê? Então. Eu vou pronunciar o on ou o a um. Uma coisa é eu pronunciar sem saber o que significa e sem saber o tom correto. Outra coisa é eu pronunciar sabendo o que significa em um, em um nível. 
Outra coisa é eu pronunciar sabendo o exato tom em que tem que ser pronunciado. Outra coisa é eu pronunciar sabendo que aquelas três letras significam N outras e que há intervalos de parada de som entre cada uma. E aí eu vou e conheço profundamente, pronuncio profundamente e visualizo o resultado. Pá, teologia. É isso aí. Entende? Isso que, então, isso que eu queria dizer, a, a diferença entre o resultado completo de uma falsa experiência é só o, o nível de ignorância de quem pratica. Por isso que você estava falando assim, eu vejo o caldeirão da bruxa, né? <risos> não, é o caldeirão da bruxa, Mas, porque você vai. Ó, a bruxa lá vai lá toda aquela, vai falando aquelas palavras mágicas, ela bota unha de jacaré, <risos> né? pena de passarinho, ovo de, de lagartixa. Então tem uma ah, série. Como é figurativo, é, figura, é, é muito. Como você disse em outros programas aqui ou ali para baixo os 40 ladrões, o abra cadabra e uma série de outras coisas ali, tem um simbolismo atrás, por trás daquilo, que não são, não são brincadeirinhas, né? Não, é como então, a gente é, falou de chamar a cobra. Exato, até o... Chamar a de... cobra é fácil. Agora, quando ela chegar, ou você conversa ou foge. Perfeitamente. Então, o caldeirão da bruxa, tudo, é, é uma... Como é que se diz? É uma é analogia? É uma analogia? Né? Analogia. É maravilhosa ali, pô. Todos é, aqueles é, negócios que estão sendo colocados é, lá dentro. É como o alquimista, né? O alquimista, perfeito. Então, a fórmula para professar... É, professar, se fala, né? A alquimia é conhecida. Os elementos para se professar a alquimia são conhecidos. Os dias em que tem que ser transmutados aí, cada um dos é, é elementos aí, tá falando que eu são queria conhecidos. Que você falasse. A alunação e o alimento planetário que tem que é, 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 professar cada, cada metal é conhecido. Ora! Lógico. É incrível. Isso, isso é teologia, isso é conhecimento esotérico profundo. Né? Então, daí você pega todos os elementos tendo consciência do que está fazendo, e então você... Sintetiza um, sintetiza outro, sintetiza outro, então você vai sintetizando, vai sublimando, até que chega num ponto em que você, daí então, no plano material, une essas forças que não estão unidas nos outros planos e você transmuta. Tá, Só agora, isso. Agora vamos Bom, lá, e agora? Um outro aspecto com relação ao mal dizer, então é, a gente olha ou pode olhar para alguém. E falar assim, puxa, mas aquele é um coitado, ele é um, um não abençoado. Porque você imagina você vê uma vida de sofrimento, ou um, não interessa qual seja a nuance de vida que aquela pessoa tem. É um falso julgamento. E aí, às vezes, o teu julgamento que aquela pessoa, né, ela é uma, uma não bendita, né, ou, ou ela é... é ela não teve uma, um bem dizeres, ela só teve mal dizeres, por isso que ela é daquela maneira. Às vezes o, o, o julgamento que eu vou fazer é quase tão ruim como se eu tivesse é, dito um, 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 um mal dizer né, um, é, para aquela pessoa. E a pessoa às vezes ela está no ápice da sua existência, com toda a honra e glória possível é resolvendo todas as dores que seu próprio karma lhe conferiu resolver. E, e a vida daquela pessoa, por mais sofrida, por mais complexa, por mais caótica que seja, em si, ela tende às vezes a ser mais plena do que aquela pessoa que vai mal dizer o outro por um julgamento incorreto. Não sei se me trouxe a lembrança, já falei aqui né, de uma história que o nosso querido amigo e irmão <coughs> Alvin contou para mim, que ele disse que estava um dia lá no, com o professor ali em São Lourenço, e outras pessoas que estavam, iam se tentar ouvir alguma coisa do professor, se acercavam, né? O professor, sou que anda mais ou menos assim, não vou contar aí para esses líderes porque eu não sei, o senhor que anda lá por agarta, todo esse negócio aí, professor, não, não dá para trazer um agartino para nós aqui, né? Para a gente ver, conversar com ele isso aqui. Aí ele disse que lá da Vila Helena, da casa dele ali, né, que ele apontou para um mendigo. Pro mendigo, né? Então essa história, então, como? Mas como isso aqui é o mendigo? Então, é o que você acabou de dizer, essa, num mendigo, numa pessoa que para você é um... É um, não, todos esses adjetivos que a gente fala é, um vagabundo, um desocupado um sem vergonha, um pobre é, tudo isso aqui estava lá 
Às vezes, e isso a gente tem que ter, essa que é a questão assim que... Quantos a gente não cruza na rua todos os dias de Sim, gente assim? É que o, o âmago da compreensão da vida é a fraternidade, Grego. E, e às vezes, assim, e prática, se teoria, todos é tivessem outra. fraternidade no julgar, e a gente julga é, uh, olhando uh. por pensamento, por emoção, por ato, por palavra... Então, se nós abríssemos mão... Eu não, tô, eu não tenho vaga na Kombi. <risos> <risos> Pode ficar... Eu tô... <risos> Vai, segue. Eu, tô, eu sou um desses. É aquela aí. história que daí... É... Então, o anjo visitou o país e se tivesse um justo, ele salvaria o país. Né? É. E o país sucumbiu. Né? Tá vendo? É isso aí. <risos> é. é bem isso. Faz parte. Né? Então... Então... É... O, a, a fraternidade se a gente colocasse em prática e abrisse mão de achar que todos nós somos assim, o, o Deus da vida, da morte né, do karma que nós, nós julgássemos e atribuíssemos e se a gente parasse com isso já dava uma aliviada na humanidade né? porque cada um tem o, 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 o seu quinhão para resolver é, e, e se eu tenho para resolver alguma coisa e eu estou tentando subir uma montanha com um saco carregadíssimo de pedra né, e a montanha íngreme só de pedra afiada e eu estou de pé no chão tenha respeito pela minha subida eu não sou um amaldiçoado né, eu sou alguém que está carregando alguma coisa que eu mesmo enchi com um propósito, porque todo trabalho tem um propósito. Isso se chama buscar o equilíbrio de karma ou voltar para Dharma. Né? Quando o mal, às vezes, está não no ato de quem está fazendo, mas está mais em quem está julgando. E aí o, o julgamento de um externo em si é um mal dizer. É, nós somos muito preconceituosos muito, né? Mas, e nossa, às vezes aí se coloca essa questão de, não, puxa, me deu até pena, é hipocrisia porque a tua pena primeiro quem tem pena é pássaro, né, a gente não tem pena né e, mas o teu dó deveria ter ser substituído pela busca da compreensão do que ali está acontecendo para ver o quanto você pode aprender com aquilo porque às vezes o teu, teu saco para carregar pode ser muito mais pesado que aquele, só que você não se deu conta porque está jogado lá ainda embaixo do tapete, você acha que não tem. Está lá uma mas coisa tem, que te chamou a atenção vai, e que é um aprendizado, que né? É um aprendizado e você não se dá conta. Né? Exatamente. Então, essa questão assim, da tratar o outro sim, o outro ser humano, realmente com respeito, sim, sabe? Você vê no outro ser humano, é um ser humano. Né, sim. Não tem nada mais honrado né, para alguém do que identificar no outro um igual. E, e veja que hoje a, a, a sociedade profana, assim, o, o mundo, é, se busca a desigualdade. É, isso aí travestido como exclusividade. Então inventa uma, uma, uma coisa nova, um carro, um sapato, uma bolsa, um tênis, não sei o que seja. Não, isso aqui é um, um desenho exclusivo. Poxa, mas se é exclusivo, eu quero. Né? Aí eu comprei, mas eu vi que você também comprou. Não, se você comprou, eu também comprei. Isso aqui já virou balaio, não me interessa, porque eu sou igual a você. Eu quero um que só eu tenha. E daí é esse festival de horrores que a gente vê hoje, é e que a gente mesmo, chama é. de vida social, é. vida, vida em comunidade, onde um quer ser mais diferente. Ninguém aceita ser igual ao outro. Todos querem ser mais humanos que os outros. E aí, nesse, nessa luta para ser diferente, vem o pré-julgamento, vem o juízo, Exatamente vem o, o mal dizer. Perfeito. Né? E, e aí, tudo isso podia ser resolvido com o, a, a criação do hábito de abençoar, independente das falhas dos outros. Por exemplo, você pega um... um é, não vou nem chamar de mestre, um, um orientador, né, um pai espiritual. No, quando eu falo pai espiritual, no meu caso, eu estou me referindo ao professor Henrique José de Souza. Né? 
Você imagina a paciência que alguém com tal cabedal de conhecimento e com tal missão tinha que ter, tem que ter e terá que ter com aqueles que se dispõem a seguir o caminho que ele deixou explícito. Claro, se um, uma pessoa com tal compreensão fosse usar as mesmas regras de, de, de convivência que nós usamos entre nós, nós, sociedade humana, o mundo tinha acabado, não existia, não, não havia mais nada para salvar, não, não tem mais jeito, esquece, profecia do rei do mundo mesmo, toca o Nossa, fogo nesse negócio é. aqui, do, do, do que sobrar, passa o trator em cima e começa a utilização do zero, porque daqui ninguém mais tem jeito. Então, a, a, a chance que nós temos de aprender e tentar melhorar é exatamente isso, como disse sim, o, o Christian, sim, toda vez o Alanu que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei dos justos. Esse tipo. Então, é esse ir e vir é que faz com que a gente tenha, então, acesso ao conhecimento para desvelar o esotérico, desvelar o invisível, desvelar o, o, o não conhecido, é, para que a gente consiga dar elementos para que cada um, então, entenda esses elementos, decida se quer se comportar como ser humano ou como não. Então, o, 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 o mal dizer é criar seres vivos especializados que vão até o fim dos seus dias, que, do, daquele ser que foi criado. Se você cria um, um, um ser, é, um, um, uma, uma expressão, um ódio qualquer, uma maldição qualquer direcionada a alguém, né? ela vai existir até o último dia de vida dela, fazendo aquilo para o qual ela foi gerada, que é repetir aquele troço. E fazer com que aquilo que ela significa, realmente, se eu vou e digo assim, você é um ignorante. Isso é um, é um mal dizer. Uh. E, e vai ficar orbitando <risos> naquele, tendendo a fazer com que ele se comporte como ignorante. Qual é, que é a salvação desse negócio? Como é, que, como, é que, como é que funcionam as bendições? Né? O que, que é o abençoar? Que você tenha paz, saúde, prosperidade, pacificidade, harmonia, que a tua caminhada seja longa, profícua, em paz, que você experiencie o máximo da compreensão humana em vida, que é a paz e contemplação da verdade. Isso é um bem dizer, isso é uma bênção. Quando você direciona isso para alguém, você criou um conglomerado de devas, de seres, que vão orbitar aquela pessoa a qual você dirigiu, tentando fazer aquilo para o qual elas foram criadas. Na medida em que você tem um entorno que existe o, o, o desperto simile, simile similibus congregantur, né? ou simili similibus gnositur, que é o semelhante atrai semelhante, ou semelhante reconhece o semelhante. E aí em mim, então, se desenvolve a paz, a fraternidade. Quando se desenvolve em minha alma, significa que daí a minha alma, ela passa a existir no mundo onde existe a fraternidade, no mundo onde existe a pacificidade, a harmonia, a paz, o bem dizer. Faz o... O que, que acontece? Esse, esse é o primeiro antídoto contra os mal, o, o, o mal dizer, as maldições. Então, eu estou aqui. E aí tinha um cara que não gostava porque eu vinha aqui conversar com você e, e usava camisa azul. E ele mandou uma porção de mal dizer para mim por conta disso. Né? E aquilo ficou no entorno. Só que de tanto vir aqui no teu programa e a gente conversar, então eu fui mudando a minha maneira de ver as coisas, né? E pensando melhor, e redirecionando a minha vida, vendo um pouquinho do invisível, diminuindo minha ignorância e tal. Na medida em que isso foi acontecendo ao longo da, do, dos dias em que a gente conversa, e nos dias que eu coloco em prática o que a gente conversa, então a minha alma ela foi se enchendo de coisas diferentes do que eu tinha. Aqueles pesos que eu tinha em alma, eles foram sendo transformados e ela começou a flutuar, começou a ficar mais leve e ela passa a existir agora, não no mundo onde eu existia antes, mas ela existe um pouco mais acima, porque agora ela não está mais plena 
e receptiva ao ódio. Agora ela está plena e receptiva para tentar. O que, que acontece? Vai. O mal dizer que foi para mim direcionado, ele está aqui. E onde eu vivo já é aqui em cima. Ele não alcança aqui. Esse é o primeiro antídoto ao mal dizer. Mas e o que você fez? Não. Esse é o primeiro antídoto. Tá. Ao, eu tô, primeiro como receptor. Perfeito, né? como receptor. Esse é o tá. primeiro antídoto ao mal dizer. Então, o mundo onde eu vivo é que define o quão suscetível eu sou a, 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 a todos os mal dizeres, mal dizeres da, da vida. É, essa é a primeira grande chave para poder ter uma vida pacífica, harmônica e humana. Sim. É, é, o que existe na tua alma define o mundo em que você vive. E assim, no mundo invisível, o de cima tem autoridade para descer, o de baixo não tem para subir. Então, o fato de você mudar de mundo, você se torna inacessível a... Então, quando a tua mãe... Todas as vezes que você vai viajar, assim, que Deus te proteja, que a Mãe Universal te guie, que, e todas essas bênçãos divinas de coração que a gente recebe daqueles com os quais temos afinidade, isso nos coloca em um mundo tal que, para o mal, inalcançáveis, invisíveis, inatingíveis, imbatíveis. Então, o que torna um ser humano gigantesco é a altura na qual se encontra a alma dele. Por isso que diz, o que vem de baixo não me atinge. É um, é um dito popular, né? É um dito profundamente esotérico. E a única maneira de o um mal dizer te atingir é se você viver na mesma linha, no mesmo mundo, na mesma altura onde habita aquele que te enviou mal dizer. Se você estiver acima, não vai ser ouvido, não vai você ser Você ainda visto. continua falando disso aqui. Eu vou viajar, minha mãe me abençoa, os amigos me abençoam, tudo isso aqui, eu fico nesse patamar. Mas durante a viagem, eu xingo todo mundo... Eu Mas sou, aí você sozinho. não está nesse patamar. Daí, não, aí, não, é só quem se leva, é aí que diz, aquilo que eu disse agora há pouquinho. O que alguém vai dizer para mim em termos de bendição... Ele vai orbitar a minha alma e vai tentar despertar em mim o símile. Se em mim não existe, toda aquela bendição fica aqui sem ter uma ação efetiva. Por quê? Porque eu vivo num mundo onde a própria ação dela é tolhida. Agora, quando isso então desperta em mim o símile, desperta em mim o, aquele que eu conheço e eu começo a mudar, aí então essa elevação de alma, essa, isso, é, isso que a gente está falando, na verdade, é que a gente chama de sublimação. Sublimação, né? tudo bem. Já falamos então, até sobre sublimação aí, da alma. Essa sub... Já Lógico, fizemos um programa a respeito. Isso que é sublimar, é mudar o mundo onde eu habito. Mas tá, mas o que... Isso aí está muito Você bem percebeu, subido. Então, mas e o que eu fiz? Eu subindo, não, eu, eu sim, me redigo? Agora, vamos, Pô, falar, não, agora vamos falar. Não, é que, o, é que não existe isso. Porque assim, não tem como você subir se o que você fez não está resolvido. Não existe isso. Você Mas precisa... se eu nem sei, se ninguém sabe o que, que fez, como é que pode resolver um negócio que não é que sabe assim, sequer que fez? Não se constrói uma montanha em um dia e não se desconstrói uma montanha em um dia. A alma de cada um, ela é construída e foi construída todos os dias, todas as vidas, todos os pensamentos. Não, vamos falar você... só dessa aqui. Dessa, é. dessa, nessa aqui agora. Eu tenho que decidir, definir, colocar a vontade para funcionar. E, e fazer com que a vontade se sobreponha à, à, à emoção, fazer com que a vontade se sobreponha ao instinto, e eu decido, eu vou começar a viver como um ser humano. Primeiro passo. Daí, uhum. o que eu tenho que fazer é começar a desenvolver o bem dizer para com todos. Uhum. A gente sempre faz aqui, fala aqui em sistema de vaso comunicação, todas as vezes eu sempre... Eu tento escrever como é que funciona quando você é, faz alguma coisa, você esteve em um lugar, você trouxe esse lugar em você, daí você está mudando, Sim. daí você muda, isso aqui transborda. Essa é a segunda chave para você resolver todos o, o, os malditos que você disse durante a vida, todos os ódios. Como você não tem, na verdade a gente tem memória de todos os ódios que a gente praticou, só que daí isso fica escondido. Né? A gente não faz de conta que não sabe. 
Tudo bem, tem uma forma de resolver. Na medida em que então eu decido que eu vou viver como ser humano e eu passo a praticar o bem conscientemente, eu vou bem dizer, vou abençoar. Tem não mais você porque você é meu amigo e irmão. Não mais vocês porque são meus amigos meus irmãos e porque vocês veem o programa ou são de obiose ou trabalham para mudar. Não, eu vou abençoar, eu vou bem dizer todos os seres humanos. E esse é um grande desafio porque você vai dizer, todos mas e aquele sem vergonha? E aquele ladrão? E aquele corrupto? E então eu vou começar a fazer seletivo. Você não está pronto ainda. Não vai funcionar. Então, eu tenho que me comportar como um ser humano, como um ser superior, né? Na medida em que então eu interrompo a prática do mal dizer e inicio a prática do bem dizer por hábito. Eu começo a criar uma segunda natureza, eu começo a reescrever o meu presente, reescrever o meu futuro e mudar o meu passado. De que maneira? Na medida em que a minha alma fica plena de bondade, fraternidade, amor universal, pacificidade, harmonia, compreensão, verdade, todas essas coisas belas e que são inerentes ao ser humano, aí, e como... O, a fonte que alimenta tudo na minha alma é uma só Começa a haver um transbordo por todos aqueles canalículos Todos aquela, aqueles tudo liames você tá falando, Tudo que você está falando eu estou vendo, você tudo, acredita? Tudo, <risos> ótimo Tudo que, tudo que, eu, já pegou, tudo que eu deixei por onde eu passei né, É como se, claro. assim, como se cada pegada que eu fizesse assim, Eu ando pela vida e aí eu piso a funda e eu arrasto o pé e faz um pequeno canalzinho até a outra pegada. Então há uma ligação entre cada pegada que eu deixei na vida. E aí então agora eu decido assim, eu vou mudar cada uma das pegadas. Eu começo a derramar água límpida na última pegada. É exatamente ela vai aqui, tá, tá tudo... transbordar para cada um. E aí, o que acontece? Aquele que estava aprisionado pelo meu mal dizer de 20 anos Já atrás, tá claro. de repente ele recebe um influxo de amor fraterno e se liberta e vai ter uma grande possibilidade de poder amar fraternalmente ao outro sem nem saber porquê. Vai ficar menos sem vergonha, menos ladrão, menos corrupto, menos traidor. É a única maneira. Não existe outra. E aí, em fazendo isso, eu não preciso lançar mão nem de palavras mágicas, nem do fogo, não, não, nem não, não, de. Não. não. É porque, porque a, a, a retorta, o cadinho. Né, do alquimista Onde tudo se transmuta em ouro É a alma Se em mim mudou Tudo aquilo que de mim saiu Claríssimo. Muda instantaneamente Claríssimo ah, Para deixar vocês com inveja né? Eu vi isso tudo aqui ó. Bom, barato. Eu tenho que rir porque é engraçado mesmo Ai, Mas é uma visão diferente tá? Deixa pra lá Ai, me divirto. Divide, então. É que às vezes fica tão denso. Não, que dá mas pra é ver, muito né? legal. Não, dá pra ver assim, <risos> pô. Dá um calor, né? É, dá é. mesmo, olha. Dá calor aí. Ficou ó, ó a cor dele aqui, ó. Ó, mas ficou claro isso, é Jorge. Porque, a, Valeu. A, a, quando a gente constrói pra falar, fica assim, palpável, é. assim, é visível, é compreensível, né? É, porque... E essa que é, essa que é a intenção. É. Então, ô, maravilhoso. Valeu, obrigado, acho que acabou. <risos> tá muito. Todo mundo recebeu. Nossa, ficou claríssimo aqui. É que na vida hoje, Grego, assim, é, odiar é simplicíssimo e, e todas as pessoas dão razões para serem odiadas. E odiar traz um prazer muito grande porque é o prazer da, da matéria, é o prazer do fim de ciclo. Sem dúvida. Amar é mais difícil porque é, amar fraternalmente. Ele, ele implica em aprender a amar sem contrapartida. Né? Não é dando que se recebe, essa é a maior falsidade que existe. É, isso aí é. Né? é. Assim, assim, eu vou dar dois para receber quatro. Né? Isso é, é mentira. É, assim, é, é dando que não se recebe nada. Por quê? Porque não é para receber nada. Porque você vai dar aquilo que existe de sobra no universo. Tem uma coisa muito interessante. 
Então você sabe que a ciência ela tá, ela avança devagarzinho dentro da sua ignorância. Sim. Né? Mas devagarzinho. E, e então com essa teoria, essa questão da, da mecânica quântica, a teoria das cordas e, e com assim a busca da compreensão do átomo, assim, estão chegando numa coisa assim muito simples e que a gente já sabe há centenas de milhares de anos é que assim né, a, o o que sustenta a menor subpartícula atômica é alguma coisa que se aproxima do som, é um som que sustenta a subpartícula. E o som que sustenta a subpartícula, a menor subpartícula do átomo, eu não sei se a ciência já descobriu, bom, agora está falado, mas vão descobrir, né? É, é o, o on, e o on é uma expressão sintética do on, então... A, a energia elétrica que sustenta e que mantém coesa a menor subpartícula do átomo, e tá ali, ali, além do quark, do meson, do pion, é o som. E o que sustenta o som é o amor universal. Opa, isso é novidade. O hein? som é o amor universal. O on, o on, que é o som que mantém a matéria coesa, quem mantém a matéria coesa organizada é o que a gente chama de amor universal ou mãe divina, ou expresso enquanto força como forrat. É, então, o âmago da própria matéria é o que é o amor universal, é a fraternidade. Então, para amar, quando a gente descobre a maneira de amar fraternalmente a humanidade como um todo, aí já não há mais esforço e não, não precisa dar isso para não receber, porque, porque tudo é. Então a gente abre mão temporariamente do prazer de odiar e do prazer de antagonizar e, e se concentrar em compreender o que seja exatamente esse mundo que a gente vive. E aí então, tudo isso que eu narrei de início dos mundos que para nós são invisíveis, porque são estado de consciência e de estado de matéria diferenciada, passa a ser, passam a ser visíveis, sabe por quê? Porque a matéria básica que os anima é a mesma que nos anima, que é esse som universal. Então, o que forma a alma, da, a matéria da alma, né? é, do corpo físico ou da, da alma, de um elemental, de um ser vivo, de um mineral, de um vegetal, de um animal, de um deva, de um... não interessa qual, em qual plano, é exatamente a mesma. Então chega um ponto em que daí a gente descobre uma língua universal para conversar com qualquer ser existente no plano da matéria, com essa língua universal. O amor, amor, fraterno. amor fraterno, é isso aí. Maravilhoso, as chaves estão todas dadas. É. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Foi muito legal bater papo. E ó, depois você reclama do frio, mas hoje o negócio esquentou aqui para baixo. Onde foi? Não, eu, 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 eu tinha uma hora que estava... <risos> o calorão danado. Eu depois tem, tem, tem que refrigerar. Mas é, é isso. Hoje foi. É, mas é muito gratificante. Então, gente... É que, é, é que sim, é, só, só um comentário, né? É que quando você está num, num cadinho... Então tem aquele, aquele início, aquela coisa inicial, você coloca os elementos e faz aquela primeira chama para daí dar uma acalmada e começar a se definir os elementos. Então o que a gente faz aqui quando a gente começa a conversar sobre esses aspectos é, não usuais ou invisíveis, é, se cria uma, uma chama né, no astral, diferente de uma chama do astral denso, se cria uma, uma, uma chama azul que tende a ser fria na sua origem, mas quando ela vai ser verbalizada, daí ela, ela esquenta. Esquenta. E é. como esquenta, viu, gente? É, <risos> é isso aí. Jorge, obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado a você. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.